<laughs> Gusto kong pumunta ng CR that time at i-flash yung sarili ko. Kaba! <laughs> <laughs> Hi Lods! Kwentong PBA Parker tayo at uh, ito na yung uh, sagot doon sa tanong ng uh, marami sa mga followers ko, especially yung mga bago. Kasi yung mga dati na, yung mga una kong followers, I think na gawan ko na ng video ito, eh, no? although matagal na yun. So ito, para ito especially sa mga bago kong followers and subscribers na nagtatanong, paano ba ako nagsimula as a PBA Parker? No? So uh, sinabi ko na doon no? sa una kong uh, video na... Uh, dati ako DJ, no? DJ ako ng 93.9 IFM Manila. And now kasi ako na po yung station manager ng uh, radio station uh, IFM. Okay, okay sa amin. <laughs> anyway, so noong 2006 kasi nagkaroon ng partnership ang IFM and the PBA. So kasama sa sa obligation ng aming station ay magpadala ng DJ sa mga PBA venues kapag ka naglalaro. No? At ang trabaho namin ay mag-facilitate ng mga parlor games. Kapag nanood kasi kayo ng live sa PBA, kapag tumayom out yung mga teams or in-between games, in-between ng first game at saka ng second game, meron mga nangyayari sa court. No? So may mga palaro, may mga kung ano ng announcement, may mga ganap no? uh, in-between uh, games or uh, may, sa mga breaks no? sa, uh, during the timeouts. At ang trabaho namin ay uh, i-facilitate yun. Now, there was this one game noong 2006. Uh, hindi ko na ma-remember kung ano yung exact date, no? but that was uh, 2006. Hindi ko na rin maalala kung ano yung teams na maglalaro. No? Five minutes before the game, no? may lumapit sa akin na isang uh, PBA employee, na no? PBA staff, si uh, paring uh, Joy Lopez. No? Si paring Joy Lopez. Lumapit siya sa akin at sabi niya sa akin, Pare, uh, wala yung barker. Wala yung announcer. Hindi makakarating kasi lasing. <laughs> huh? ko, okay, so sabi ko naman, oh, ano ngayon, di ba? So what? Sabi niya, ikaw ang magiging announcer ngayon. <laughs> Bakit ako? Sabi ko, so dalawa lang ang tumatakbo sa isip ko, no? no? Una, naisip ko mapapahiya ako kasi hindi, hindi ko alam yun, di ba? Hindi, ko, hindi ako marunong, yun ang nasa isip ko. Hindi ako marunong, ako mapahiya ako kasi ang dami nanonood dito sa TV at saka sa mismo sa venue, no? Sabi ko, baka mapahiya ako. So, yun yung nasa isip ko, no? So, gusto kong pumunta ng CR that time at i-flash yung sarili ko. Nakaba! At sa takot, no? Pero may isa namang uh, side, no? Uh, ng isip ko na nagsasabi na, Teka, di ba nagbabasketball ka? Maroon ako magbasketball. Alam mo yung rules. And then, kilala mo rin yung mga players. So, bakit kung team mo sumukan? Kaya mo yan. So, gano'n. Actually, kasi nangyayari sa atin yan, no? Di ba? I'm sure. Minsan nangyayari rin sa inyo, no? May parang may dalawang boses, you know? <laughs> isang anghel at saka isang di anghel <laughs> no? So, dapat, ang papakinggan natin, syempre, yung anghel, no? Yung nag-motivate sa atin. So, yun yung pinakinggan ko. And then, actually, nakakatawa pa nga, no? Kasi nung ginawa ko yun, Minsan nauuna pa ako sa hatol ng referee, for example, uh, nakita ko na charging, no? Hindi pa sinesenyas ng referee, inannounce ko na kagad, so, charging foul, on, gano'n. Charging kasi, hindi offensive, yun yung sabi namin, no? charging foul, on, blah, blah, blah. So, nagsabihan ako ng, ano, ng kasama ko sa table, huwag mo i-announce hanggat hindi pa sinesenyas ng referee. So, yun, unti-unti, doon ko natutunan yung konsepto ng pagiging barker, no, or pagiging announcer, no. So, ang pagiging announcer ay boses, no, or pagiging boses ng officials, no. So, kung ano yung hatol nila, yun yung i-announce ko. Hindi ako pwede mag-invento ng hatol. So, anyway, so, dahil nga familiar ako sa rules, sa players, so, hindi ako masyadong nahirapan na mag-adjust. And, I, 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 I am a fan ng PBA, no. Bata pa lang ako, nanonood na ako talaga ng PBA. So, naging madali para sa akin yung araw na yun, no. And then, immediately after the game, so sabi sa akin ng mga PBA officials, so sabi niya, alam mo, you're a natural. So sabi niya gano'n, so you're a natural. So, Sana so, ako! Oh. Gawin na to, no? Uh, on a regular basis. So nagulit ako parang, so sabi ko, so syempre, nakakatawa ng puso yun, no? na one time lang ginawa, I, I didn't even audition, no? Parang aksidente lang yung nangyari, and nagustuhan nila. Yung, uh, uh, naging, ano, yung naging performance ko, and uh, syempre, Sino ba naman ako para tumanggi, no? So, uh, sabi ko, nakakasurti ko naman, dumanunod na nga ako. May bayad pa. So, yun. So, uh, nangyari yun. And then, the rest is history. So, since 2006 hanggang ngayon, I'm still a PBA announcer, PBA parker. And, uh, yun. Nagpapasalamat ako sa PBA. Uh, 
uh, for the opportunity na binigay nila sa akin to be part of the league, to be part of the game, and to be sabi na rin, part of uh, basketball history no sa sa ating bansa dahil uh, ang Pilipino may hindi talaga sa basketball eh. and I'm also thankful naman no sa uh, sa aking radio station no sa amin sa RMN and then sa uh, 93.9 IFM dahil uh, pumayag sila no na sabay kong magawa yung isang sa mga passions ko and I'm very very thankful for what I'm doing right now and I'm uh, very thankful din sa mga tao na nakaka-appreciate ng mga ginagawa ko so thank you sa iyo Lods sa pagpa-follow sa aking uh, channel thank you sa iyo na nagla-like nagla-heart nagla-comment o oh, minsan siguro kahit nagbabash na rin <laughs> okay rin yun kasi nakakatulong kasi para malaman ko kung ano ko but that's the story no? yan ang story kung bakit ako naging TPA partner Kita kita slots sa susunod na video. Thank you. Moses of Bibel, yes, yes!